ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును శోకన వేదన లేని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను శోకన వేదన లేని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను ఏసు తాకును ఏసు తాకును ప్రభుణ స్తోత్రాలు ప్రభు పేట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను పిల్లరా బాగున్నారా ఈ సమయం ఇచ్చిన మొదటగా దేవునికి మరి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అందరూ బాగున్నారా ఏసు తాకును మినిస్ ద్వారా వెలువడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు మీరు చూస్తున్నారు మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి కూడా ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను మరి దేవుడు నాతరా ఇచ్చిన పుస్తకాలు అనేకులు తెప్పించుకుంటున్నారు ఆత్మ మేలు పొందుతున్నారు ఆ పుస్తకాలు చదివి అనేకులు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తూ అన్న నా జీవితం మారిపోయిందన్న అంతకుముందు పది నిమిషాలు కూడా నేను ప్రార్థన చేసే వాళ్ళని కాదు ఈరోజు నా గంటల తరబడి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు నాకు చీకటి అంటే భయము ఈరోజు నాకు దేనికి భయపడతలేదు ఎంత ధైర్యం వచ్చిందో అన్ని రకాల పుస్తకాలు ఉన్నాయండి ప్రార్థన గురించి కుటుంబం గురించి యవనస్తుల గురించి నరకము గురించి ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి మీరు కూడా తెప్పించుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన మానవుడు ఏంటంటే ఒత్తుళ్ళకు లోన్ అవుతున్నాడు రకరకాల ఒత్తుళ్ళకు లోన్ అయిపోయి ఏం చెప్పండి రోగాలకు దగ్గర అవుతున్నాడు ఇలాంటి సమయంలో మనకు కావలసింది వాక్యము కావాలి వాక్యములను బ్రతికిస్తుంది వాక్యము నిలబడుతుంది ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము ఒత్తిడిని జయించుట ఎలా ఒత్తిడి మన తాలూకా ఆలోచన విధానమే మానసిక ఒత్తిడికి అసలు కారణం మన ఆలోచన దాని తాలూకా విధానమే మనకి ఏం చెప్పండి ఒత్తిడికి అందుకే నా తలంపులకు కావలి వేయము అని ప్రసంగి గంధకర్త అంటున్నాడు తలంపులకు కావాలి తలంపులకు కావలి వేసినప్పుడు ఏది కూడా లోపల రాదు ఎందుకంటే మెయిన్ మనము ఏం చెప్పండి తలంపులకు కావలి వేయాలి మే మరియు మనము దేవుని మీద మనము ఆనుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుని మీద ఆనుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ పాజిటివ్గా మార్చబడతాయి దేవుని మీద నువ్వు అనుకోకపోతే ఎలా ఉంటాయి అంటే అన్నీ నెగిటివ్ పాజిటివ్ కూడా నీ నెగిటివ్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ఈ యొక్క ప్రభావం ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడుస్తుంది ఎక్కడో ఒక్క వ్యక్తితో ప్రారంభం అయి చైనాలో ఈరోజున ప్రపంచ దాదాపు రెండు వందల పైన దేశాలు ఈరోజు దాని దాని బారిన పడి అల్లాడిపోవచ్చున్నాయి చైనా అదేవిధంగా ఇరాక్ కానీ అదేవిధంగా ఇటలీ అమెరికా మన ఈరోజు మన ఇండియా కూడా దాని నుంచి బయట ఎలా పడాలి ఏం జరిగిద్ది ఏం వార్త తింటున్నామని ఆ వార్తలకు ఈరోజు చాలామంది చెప్తున్నమాట రాత్రులు నిద్ర పట్టలేదన్న రాత్రులు నిద్ర పట్టట్లేదు ఎందుకు నిద్రపట్టలేదు తెలియకుండానే ఒత్తిడి ఏం జరిగిద్ది ఏమవుతాం ఏమైద్ది ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది నా పరిస్థితి ఏంటి అని అనేక మంది ఆలోచనలు కృంగిపోతున్నా తీ ద్వారా షుగర్లు పెరిగిపోతున్నాయి బీపీ పెరిగిపోతున్నాయి కారణం ఏంటి ఒత్తిడి ఒక మనుషుడికి ఒత్తిడి ఎలా వస్తుంది అంటే లరా మన ఆలోచన బయట జరిగే విధానం అవన్నీ దాని తాలూకా ఆలోచన ఏం చెప్పండి ఆలోచన ప్రభావము ఒత్తిడులకు ఏం చెప్పండి దారి తీస్తాయి అవి క్రానిక్గా అనగా దీర్ఘ వ్యాధిగా మారక మునిపే పాజిటివ్గా ఏం చెప్పండి డైవర్ట్ చేయాలి అవి పాజిటివ్గా మార్చబడాలి నాకేం కాదు నా దేవుడు నాకు ఉన్నాడు నా ఉద్యోగం పాదు చాలా మంది వింటున్నాం కదా లక్షల ఉద్యోగాలు పోతాయి కోల్పోతారు సాఫ్ట్వేర్ పతనం అయింది వ్యవస్థ పతనం అయింది ఈ ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు ఆ మనిషికి ఎలా ఉండదు అంటే ఎలా నా బ్రతికి ఎలా నేను ఎలా బ్రతకాలి నేను ఏ విధంగా జీవించగలను నా పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి ఒత్తుళ్ళు మనిషిని ఏం చేస్తే చెప్పండి దిగదారిస్తాయి ఇలాంటి ఒత్తులకు లోనిపో ఎంతో మంది షుగర్లు పెరిగిపోతున్నాయి మీట వినింటూ దాని పెరుగుతున్నాయి 
బీపీ కంట్రోల్ కాటల్లా బీపీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో రాత్రుల్లో నిద్ర లేక ఆందోళన లరా ఒత్తిడిని జయించండి ఒత్తిడిని జయించాలంటే ఏం చేయాలి ఒత్తిడిని జయించాలంటే దానికి మార్గం ఏంటి దానికి మార్గము ఒకటే యశాగ్రంథము ఇరవై ఆరు అధ్యాయము మూడవ వచనంలో ఎవరి మనస్సుని మీద ఆనుకొనునో వాణిని నువ్వు పూర్ణ శాంతి గలవాణిగా కాపాడదు మన మనసు దేవుని మీద ఆనుకోవాలి మన మనసు దేవుని మీద ఆనుకున్నప్పుడు పూర్ణ శాంతి మామూలు శాంతి కాదు శాంతి వేరు పూర్ణ శాంతి పూర్ణ శాంతి అంటే ఎలా రోజున ఇంట్లో భీమి లేవు జేబులో డబ్బు లేవు అల్లుడు లేకపోతే వాళ్ళకి బంధువులు వచ్చారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉండి చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది తెలియకుండానే అరే అరే ఎలా ఎలా అరే అల్లుడు వచ్చాడు వాళ్ళకి భోజనం అల్లు అల్లుడితో పాటు ఒక ఆరుని తీసుకొచ్చాడు ఇంట్లో బియ్యం లేవు చూస్తే డబ్బులు లేవు వాళ్ళు అడిగి సరే పక్క వాడిని అడుగుతామంటే వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళకి వాళ్ళకి బాకీ కలిగి ఉన్నావు ఇస్తారా ఎవరు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ఉండి చెప్పండి తెలియకుండానే ఎలా ఉండి చెప్పండి తెలియకుండా లోపల పోరాటం ఒక ఆందోళన ఆందోళన ఎలా అవునా కదా చెప్పండి అదే విధంగా ఇంట్లో రైస్ ఉన్నాయి జేబులు వేల రూపాయలు ఉన్నాయి ఎలా ఉండి చెప్పండి అప్పుడు మనిషి ఎలా ఉండిద్ది ఒత్తుడిదా ప్రశాంతంగా ఉంటారు అవునా కదా మరి దేవుని మీద ఆనుకుంటే అంతకంటే ఎక్కువ ప్రశాంతత ఆయన పూర్ణ శాంతి నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుతున్నాను నా శాంతి మీకు ఇస్తున్నానని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మన కొరతో మన కొరకు మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లరా ఒత్తిళ్ళు రండి బయటకు ఒత్తుల్లో నలిగిపోవద్దు ఒకసారి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆ పడవ పడవలో ఉండి నిద్రపోతున్నాడు శిష్యులందరూ ఉన్నట్టుండి ఒకసారి కలిచారు ఏమిటి గాలి గాలి వీస్తుంది అలలు పైకి పైకి లేగుస్తున్నాయి అలలు పైకి పైకి లేగుస్తున్నాయి తుఫాన్ ఏం చేయాలి సెలెక్ ఒత్తిలికులు ఉండిపోయారు ఇక్కడ ఎలా ఉండి చెప్పినారు పరిస్థితి ఇంటికి వెళ్తామో లేదో భార్య బిడ్డలు చూస్తామో లేదో అసలు మన ఇక మనం ఇక్కడే సమాధులు నీటిలోనే చేపడతామేమో వణికిపోతున్నారండి వణికిపోతున్నారు భయపడిపోతున్నారు పిల్లరా ఇలాంటి అనుభవం మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా నా జీవితంలో నేను చూశానండి నా జీవితంలో మేము మాకు సముద్రం దగ్గర మా నాన్నగారు పందుల పిల్ల దగ్గర కొత్తరెడ్డి పాలెం మాది సొంతూరు మాకు సముద్రము ఒక రెండున్నర కిలోమీటర్ మాత్రమే ఉంది నేను మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం ఒక ఒక భక్తలాగా దాదేసుకొని సముద్రంలో అప్పుడు నా వయసు పదిహేను పదహారు ఉంటాయి అదేసుకొని సముద్రం లోపలికి బాగా ఇదుకుంటూ వెళ్ళాం ఇదుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కసారిగా మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి మేఘాలు కమ్ముకున్న గాలి సుడిగాలి లాగా ఈస్తుంది ఇక మేము బయటికి రావాలి మా వాళ్ళ కాటల్లా ఎన్ని ఆలోచనలు నేను అనుభవించానండి ఇద్దరు ఉన్నాం కాబట్టి ఒక అదొక్కు ఉంటే ఎలా ఉండదు ఇద్దరు ఉన్నాం కాబట్టి ఇంటికి వెళ్తామా లేదా దీంట్లో మునిగిపోతామేమో దీంట్లో మునిగిపోతామేమో నేను చెప్పాను శ్రీనివాసరావు మన పరిస్థితి ఏంటి ఇంటికి వెళ్తామా లేదా చీకటి కమ్మేసి అసలు అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు అతడు దేవుణ్ణి అతడు నన్ను కాపాడు అని ఆయన దేవుణ్ణి అడుగుతుంటే నేనామా ప్రభువా అవకాశం అయ్యా అవకాశం అయ్యా నా తల్లి మంచి ప్రార్థన పర్రాలి మా నాన్నగారు కూడా గవర్నమెంట్ డాక్టర్గా ఉంటూ అనేక గ్రామాలను స్వార్థ అందించేవారు అయ్యా అవకాశం అయ్యా అమ్మ చనిపోయిద్ద అని లేకపోతే అమ్మ బతకదయ్యా లేక లేక పుట్టినవాడిని నలుగురు ఆడపిల్ల తర్వాత పుట్టినవాడిని అవకాశం అయ్యా పెట్ట మెలుకులు తిప్పుతుంది ఆ యొక్క దాని 
అది దాదాపు ఒక ఏడు అడుగులు పైన ఉంటుంది అది ఇద్దరం దాని మీద కూర్చోవచ్చు ఇట్లా తిప్పుతుంది నెలల్లో తిప్పుతుంది సుడిగా ఉండి ఉండుంటే ఇది వాతావరణము ఎందుకంటే మేము లోపలికి దాదాపుగా ఒక ఒక మూడు కిలోమీటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాం మేము ఇట్లా తిప్పుతుంది ఎందుకంటే వాతావరణం అప్పుడప్పుడే మారి మేము మేము మన లోపల చాలా బాగా ఎలా నెమ్మ ఏంటంటే అలలు వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఏంటంటే ఒక ఒక వంద వంద మీటర్ల లోపలనే అలలు ఉండేది అది పైకి వెళ్తే అలలు ఉండవు ప్రశాంతంగా ఉండద్ది అలాంటి ప్రశాంతంగా వాళ్ళు వెళ్తుంటే హాయిగా మీద కూర్చొని నా చక్కగా ఉండుంటే ఉండి ఉండి వాతావరణం మారిపోయింది ఏం చేయాలి ఎంత ఒత్తిడినప్పుడు కానీ మనకి నా అసలకి చూస్తే మా బీపీ ఎలా ఉండిద్దు అసలు ఎందుకంటే తల పగిలిపోతున్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే అస్సలకి బా అది మాటలతో చెప్పలేనండి వర్ణించడానికి కూడా నాకు వచ్చింది నాకు చేత కాటల ఎందుకంటే అంత ఇక్కడ నా ఏడుస్తూ దగ్గర 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 దుర్తుంది నీళ్ళలోనే అటు అలా అటు కొడుతూ ఇటు కొడుతూ అది ఎట్టు ఎడుతుందో మాకు అర్థం కావట్లే ఆ టైంలో మాకు ఆ ఇక మేఘాలు దట్టమైన మేఘాలు కంపుకున్నప్పుడు అది ఒడ్డెట్టు కూడా నాకు అర్థం కావట్ల ఆ సమయంలో దేవునికి మొర పెట్టాను నేను అవకాశం ప్రవ్వా అవకాశం అయ్యా నా కోసం కదా నా తల్లి కోసం అయ్యా నా కోసం కదా నా తల్లి కోసం అయ్యా మా అక్కల కోసం అయ్యా ఒక్కనే నేను తమ్ముడిని అవకాశం అయ్యా అవకాశం అయ్యా మొరపెట్టగా మొరపెట్టగా ఎట్టయితే మీ దేవుడు సహాయం చేశాడు కొంచెం నిమ్మలించింది ఒడ్డుకొచ్చాం అదేవిధంగా అనుభవించాను కాబట్టి చూస్తున్నా మరి ఆ శిష్యులు కూడా ఆ యొక్క పడవలో ఉండి ఎంత ఎంత అల్లాడిపోయి ఉంటారు అంత అల్లాడిపోతుంటే ఏసుప్రవరు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాడు వీళ్ళు ప్రయత్నం వీళ్ళు చేస్తుంటారు ఆ నీటిని బయట పడేస్తూ ఎన్ని చేస్తుంటారు అప్పుడు ఎస్ఐ లేపుతూ ఎస్ఐయా నీకు చింత లేదా నీకు చింత లేదా చూడండి యశుప్రవారు గద్దించాడు ఆ తుఫాను గద్దించగానే నిమ్మల మాయను ప్రయాదేవుని బిడ్డలారా మన ఇంటిలో మన మనస్సులో ఏ సయం ఉంటే నిమ్మల మగా ఉంటాం మన ఇంటిలో ఏ సుప్రభావాలు ఉండాలి ఎలా ఎలా ఉంటాడు ఏ సుప్రభావం వాక్యం నిలబడుతుంది హృదయం మీద తలుపు తట్టొచ్చున్నాడు ఆయన ఆహ్వానించినప్పుడు మనతో కలిసి భోజనం చేస్తాడు ఆయన ఆయన మనతో ఉండగా మనం ఒక నిమ్మలము ఎవరి మనస్సు నీ మీద ఆనుకుని వారిని వానికి పూర్ణ శాంతి అండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పూర్ణ శాంతి మీకు అనుగ్రహించబడు నువ్వు గాక ఒత్తుల్లో నుంచి బయటికి రండి మీ ఒత్తుళ్ళు క్రానిక కాక మునిపే మీరు బయటికి రండి ఎందుకంటే పిల్లరా పిలుపు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చినంలో దేని గురించి చింతపడకూడి దేనిని ఒకటి కాదండి ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని నువ్వు ఆలోచించొద్దు నువ్వు ఆలోచించావంటే నీలోకి చింత వస్తుంది నువ్వు ఆలోచించావంటే నీకు ఒత్తిడి వస్తుంది నువ్వు ఆలోచించావంటే నీకు ఆటోమేటిక్ నీకు షుగర్ పెరుగుతుంది నువ్వు ఆలోచించావంటే నీకు బీపీ పెరుగుతుంది నువ్వు ఆలోచించావంటే అది పెద్ద రోగం వాక్యం జరిగిస్తుంది సామతి దగ్గర ఉన్న ఇరవై నాలుగు గజ పద వచ్చినంలో శ్రమ దినమున నువ్వు కృంగిన ఎడల నువ్వు చాతగాని వాడవుతావు చాతగాని వాడవుతావు శ్రమది కుంగిపోవటము అయ్యో నా భర్త ఇలా ఉన్నాడే రోజు ఎంతో మంది ఆడపడుచులు కురింగిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు వాళ్ళు చక్కగా టయానికి తింటారు వాళ్ళండి వాళ్ళు మూడు పూట్ల తింటారు వాళ్ళు అయ్యా నా భర్త అయ్యా రాగుడిలోనే ఆడు ఎక్కడున్నాడో టైం మంచి లాగడం లేదు నువ్వు రెండిపోయిందామో నా భర్త అక్రమ సంబంధంలో ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడామో ఏమైద్దామో ఆయనకే బ్రహ్మానిగా ఉంటాడు అవి మనసులో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఎంతోమంది అక్కా చెల్లెలు చింతిస్తూ ఒత్తిళ్ళకుళ్ళని వీళ్ళు బీపీలు షుగర్లు గ్యాస్ ట్రబులు సమయానికి అన్నం తినకపోతే ఏం చెప్పాయి గ్యాస్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఎంతమంది నాకు వందల కొలదు కదా బో ఇంతమంది ఉన్నారు మా పుస్తకాల చదివి 
సంసార సాగరములు అర్థం కొని ఎదుర్కొనేటలా అనే పుస్తకము చదివి ఎంతోమంది ఆ ఒత్తులను విడుదల పొందారు ఇది కూడా పుస్తకం రాయటం జరిగింది ఒత్తులను జయించటం ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు పిల్లరా ఒత్తిని జయించాలి అంటే ఒకటే మీ హృదయములు ప్రభునుంచుకోండి మీ సమస్యను ప్రభుకు అప్పు చెప్పండి ఆయనే ఆ సమస్యకు పరిష్కరించుబాడు నీ భర్త గురించి ఆలోచించి చించి చించి నీ హృదయమును కురింగింపచేసుకొని తద్వారా రోగాలు తెచ్చుకుంటామే తప్ప ఎందుకు ఎందుకండి ప్రియా తల్లి ప్రియా చెల్లి నీతోనే మాట్లాడుతున్నాను కురింగిపోవద్దు నీ భర్త విషయంలో నువ్వు కృంగిపోవద్దు నీ కుమారుడి విషయంలో నువ్వు కృంగిపోవద్దు నీ భార్య విషయంలో కృంగిపోవద్దు ప్రభుగా అప్పచెప్పు ఆయన చూసుకునే దేవుడు ఓరకుండము నా కార్యమును చూస్తావు నువ్వు ఓరకుండు నా కార్యాలు చూస్తావని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు దేని గురించి చింతించొద్దు నువ్వు చింతించమంటే ఏమని చెప్పండి నువ్వు చింతించటం వల్ల నీ ఎత్తు పెంచుకోలేవు నీ సమస్య తీర్చుకోలేవు ఇంకా తద్వారా ఇంకా సమస్యలు తలెత్తుతాయే కానీ దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు పిల్లరా ఉపయోగం ఉండదు మీరు ఎలా ఉన్నారు ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు సమస్యకు అదరి పడవద్దు ఈరోజు ఎక్కువ శాతం ఒత్తుళ్ళకు లోనేది ఎక్కువ శాతం ఎవరనగా జీవిత భాగస్వామి మరణము వ్యాపార సమస్యలు జీవిత భాగస్వామి అనారోగ్య సమస్యలు కుటుంబ తాలూకా సమస్యలు అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్ అనారోగ్యము పదవి రమ పదవి రమణ వచ్చినప్పుడు ఈయన ఆటోమేటిక్ తెలియకుండా నేను చూస్తాను చాలామంది నాకు ఫోన్ చేస్తారు వాళ్ళని గమనిస్తూ ఉంటాను వాళ్ళ మాటల్లోనే నాకు ఒత్తిడిగా వాళ్ళ కనపడతా ఉండేది అరవై సంవత్సరాల దేవుడు కాపాడాడు చక్కగా అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియకుండా నేను ఎలా ఉండాలి తెలియకుండా వాళ్ళు వాళ్ళే ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ఒక చులకనగా వాళ్ళ వాళ్ళే ఇక నాది అయిపోయింది ఇక నా ఎవరు పట్టి ఒక రకంగా తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్ చాలామంది ఎక్కువ శాతము ఎక్కువ శాతం రిటైర్ అయిన తర్వాత షుగర్లకు బీపీలకు లోన్ అవుతున్నారు ఇంకా సంతానం లోపము వృత్తి బాధితుల్లో మార్పులు విడాకులు పిల్లల గురించి ఆందోళన రకం ఇవన్నీ ఒత్తిళ్ళకు దారి ఏదో సరే దేని గురించి మనం చింతింపొద్దని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు మీ చింత యావత్తు ఎక్కడ వేయాలి ప్రభుకు అప్పు చెప్పాలి ప్రభుకు అప్పు చెప్పాలి ఒకసారి అర్ధరాత్రి ఇంచుమించు పన్నెండు గంటల సమయంలో బస్సు జర్నీ జరుగుతూ ఉన్నది పెద్ద పెను తుఫాను గాలి వీస్తుంది చెట్లు వీ వీగి పడుతున్నాయి ఆ బస్సులో ఉన్న వారందరూ గడగడలాడుతూ ఒకరినొకరు ఏం చెప్పండి ప్రాణ భయంతో ఆ మెరుపులు ఆ ఉరుములు ఎలా ఉందంటే వణిగిపోతున్నారు వణిగిపోతున్నారు ఇంటికి వెళ్తామో లేదో ఇంటికి వెళ్తామో లేదో అని వణిగిపోతూ ఉన్నారు పల 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 సముండ్లు ఆ బస్సులో అందరూ ప్రాణ భయంతో ఉంటే ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు పాప ఆ బస్సులో ఆడుకుంటుంది అటు తిరుగుతుంది అటు ఇటు అటు నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉంది అంతలో అది గమనించిన ఒకళ్ళు ఆ పాపం దగ్గర పిలిచి ఏంటి పాప నీకు భయం లేదా మేము వణిగిపోవచ్చున్నాము ఏం జరుగుద్దని భయంతో ఉంటే నువ్వేంటి ఆటలాడుతున్నావు ఏంటి గంతులు వేస్తున్నావు ఏంటి అన్నగానే నాకేం భయం మా నాన్న మా నాన్నగారే ఈ బస్సుకి డ్రైవరు చూసారా ఆ పాప మనసులో ఏముంది నాకు నా తండ్రి ఉన్నాడు ఇక నాకేంటి భయము అది ఆ తండ్రి లేకపోతే భయపడవచ్చు నాకేంటి భయము నా తండ్రి నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నాకేంటి అంత సంతోషంగా ఉంది ఆ పాప మరి మనతో ఆ తండ్రి అయిన ఏ శుభ్రవారు మనతో ఉంటే దిగిలేలా ప్రియ సహోదరి ఏసై నీ ఇంట్లో ఉండగా నీకు భయం ఎందుకు వాక్యం చాలా వస్తుంది కీర్తనా గ్రంథం నూట పంతొమ్మిది యాభై వచ్చినంలో నీ వాక్యం బ్రతికించు ఉన్నది నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించును నీకు బాధ వచ్చిందా ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయి బైబిల్ చదువు 
ఆదరించుతుందండి నెమ్మది దేవుని యొక్క వాక్యం నెమ్మదిస్తుంది నీ ఒత్తిళ్లకు నివారణ ట్యాబ్లెట్ కాదు నీ ఒత్తిళ్లకు నివారణ ఏం చెప్పండి వేరే వేరే కాదు నీ ఒత్తిళ్లకు నివారణ వాక్యము వాక్యం అనగా దేవుడు దేవుడు అయ్యున్న వాక్యము ఆ వాక్యము నీలోనికి నీ హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు నీ యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఆ తలంపులు ఆ యొక్క తాలు దాని యొక్క తాలూకా ఒత్తిళ్ళు అన్నిటిని సరిచేసి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది పిల్లరా అధర్యపడవద్దు కష్టాలు కలకాలం ఉండవు ఇబ్బందులు కలకాలం ఉండవు ఈ కరోనా వైరస్తో మన కలకాలం ఇలా ఉండము ఏమి జరగదు దేవుడు మనకున్నాడు ఆయన మనం కాపాడే దేవుడు ఆయన మనం విడిపించే దేవుడు మీరు ఆయన మీద ఆనుకోండి ఈ ఇప్పత్ సమయంలో మీరు ఆయన మీద ఆనుకోండి ప్రశాంతత ప్రశాంతత ఎందుకంటే నిజంగా ఆ టీవీలో ఆ న్యూస్ చూస్తుంటే ప్రశాంతం ఉండిద్దండి ప్రశాంతం ఉండాలంటే ఒకటే వాక్యము చదవండి వాక్యము చదవండి వాక్యము నింపుకోండి ఎందుకంటే పిల్లరా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వైద్య ఆర్థిక ఇబ్బంది ఒత్తులు ఓ రకంగా ఉంటాయి ధన ఉండి కూడా మరొక ఆకలి ఎందుకంటే పిల్లరా ఏ యొక్క రకరకాల ఒత్తుళ్ళు ఈ రోజున మనం చూస్తున్నాం ఈ కరోనా వైరస్ పేదవాడని ధనవంతుడని నల్లవాడని తెల్లవాడని ఆ దేశస్తుడని ఈ దేశస్తుడని లేదు ఏం చెప్పండి దానికి సమీపంగా ఎవరైతే ఉంటారో ప్రతి ఒక్కరిని అదేం చేస్తుంది చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరిని ఆవరిస్తుంది ఇలాంటి ఇప్పత్తు సమయంలో మన చివరిస్తున్న ఒకటే ఒత్తిళ్ళకు లోనుగా బాకండి ఒత్తిళ్ళని జయించాలంటే ఒక్కటే వాక్యము ద్వారానే మనం జయించగలము ప్రార్థన ద్వారా మనం జయించగలము దేవుని మీద ఆనుకోండి పూర్ణ శాంతి అండి రేపు ఎలా అనే బా అదే రేపు ఎందుకంటే రేపటిది రేపే ఈరోజు వారు మనం అసలు ఈరోజు వారం కాదండి మనం నిన్నటి వారమే ఈరోజు కూడా ముగిస్తాం లేదు మనకి తెలియదు ఎందుకంటే బుద్ధుడు దేవుని మీద ఆధారపడండి ఆయన చూసుకునే దేవుడు ఆయన అన్నాడు ప్రయాసపడే భారం వస్తున్న ప్రజలు నా దగ్గర అండి మీకు విశ్రాంతి విస్తాను నీ భారము నా మీద వెయ్యి నీ భారాన్ని నా మీద అయ్యి అని ప్రభు మాట్లాడుచున్నాడు ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా ఏ విషయానికి ఒత్తిడికి లోనయ్యా అనారోగ్యం విషయం ఒత్తిడికి లోనయ్యావా ఆర్థిక ఇబ్బందులకు ఒత్తిడికి లోనయ్యావా లేకపోతే నీకు నీ యొక్క పిల్లల విషయంలో ఒత్తిడికి లోనయ్యావా లేకపోతే నీ ఉద్యోగం పట్ల నీ ఒత్తిడికి లోనయ్యావా నేను విషయంలో నీ ఒత్తులు కొడు లోనయ్యావు ఆ ఒత్తుల్లో నుంచి బయటికి రా ఒక్కసారి ఆ ఒత్తుల్లో నుంచి బయటికి రా ఆ ఒత్తుళ్ళు నువ్వు దేవుని మీద ఆనుకో ఆనుకోగానే నీ మీద ఉన్న ఆ ఒత్తుడి యొక్క ప్రభావము నీరులాగా పోతుంది పిల్లరా ఒక ఆమె పన్నెండు సంవత్సరాలకు సౌత బాధపడచ్చు ఒత్తులకు లోనై తన దగ్గర ఉన్న డబ్బు ఖర్చు పెట్టి 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 విచార పడుతూ బాధ పడుతూ నలిగిపోతూ కుంగిపోతూ వేచారు పోతూ అలాంటి సమయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వస్త్ర పచ్చింగు పట్టుకోగానే ఆమెకున్న ఆ భారము ఆమెకున్న ఆ రోగము ఆమెకున్న ఆ ఒత్తులు ఒక్కసారిగా దూరం అయిపోయినాయే ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్ వింటున్న ప్రియ చెల్లి ప్రియ తమ్ముడు అదరే పడవద్దు ఉద్యోగాలు పావు ఉద్యోగం ఎలా ఎలా ఈరోజు ఎంతమంది నలిగిపోతున్నా ఉద్యోగాలు పోతారు కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయో రావు నా బ్రతికి ఏందో ఏమైందో ఏమైందో బయటికి వెళ్తే ఏం జరిగిందో ఏ వార్తని ఎన్ని ఇలాంటి ఒత్తిడికి లోనై రోగానికి ఎందుకు దగ్గర అవుతా ఎందుకు బీపీకి దగ్గర అవుతా ఎందుకు షుగర్కు దగ్గర అవుతా ఎందుకు గ్యాస్ టబ్లికి దగ్గర అవుతా ఎందుకు పిల్లా దేవుని బిడ్డలారా వాక్యం చెలబొస్తుంది సామతుల గ్రంథం పదిహేడు ఇరవై రెండులో సంతోషం గల మనస్సు ఆరోగ్యానికి కారణం నల్లిగిన మనస్సు ఎముకులను ఎండింప చేస్తుందంట ఒత్తుళ్ళు ఏం చేస్తాయి నలిగిపోయేట చేస్తాయి నేను కృంగిపోయేట్టుగా నేను చేస్తాయి సంతోషం ఉన్నప్పుడు ఒత్తిళ్ళు నీ దగ్గర ఉండవు సంతోషం 
ఆ సంతోషం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే దేవుని దగ్గర మాత్రమే దొరుకుతుంది సంతోషం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే బైబుల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది సంతోషం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే దేవుని సన్నిధానంలో మాత్రమే దొరుకుతుంది సంతోషం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే నువ్వు వాక్యమో చదువుతుండే అబ్బా నిజంగా అండి ఇన్ని గంటల తరబడి బైబుల్ చదువుతూ ఉంటానండి బా పుస్తకం రాసి మొదలు పెడితే అసలుకి రాత్రి 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 తొమ్మిది గంటలకు కూర్చుంటే తెలియకుండానే రాస్తూ ఉంటుంటే అసలుకి అబ్బా రాస్తూ ఉండుంటే ఇక్కడ చూస్తే అప్పుడే తెల్లారుతున్న హారు అవుతుంది ఏంటిది దేవునితో అసలు ఆనందం వేరండి ప్రే అనుభవించి వాళ్ళకి తెలిసిద్దండి ప్రేదం ఆదరింపడవద్దు ఒత్తిడిని మీరు జయించాలంటే ఒకటే దేవుని మీద ఆనుకోండి అవి క్రానిక కాక మునిపే అనగా దీర్ఘ వ్యాధి కాక మునిపే మీరు ప్ర మీ చింత వత్తు ప్రభు మీద పెట్టండి ఆనుకోండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఉద్దీవిస్తాడు మరొక భాగం కూడా ఉన్నది తప్పకుండా అనేకులకు పరిచయం చేయండి యూట్యూబ్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా అనేకులకు పరిచయం చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించును గాక మీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుచున్నా జీవము కలిగిన తండ్రి జీవాధిపతి నీకు వందనాలు ఎంతోమంది ఒత్తులకు లోన్ అవుతున్నారయ్యా కుటుంబ సమస్యల వల్ల ఒత్తులకు లోన్ అవుతున్నారు ఉద్యోగ రీతిలో ఉద్యోగ విధానాల్లో ఒత్తులకు లోన్ అవుతున్నారయ్యా రకరకాల ఒత్తులకు లోన్ అయిపోయి తద్వారా శాతానికి దొరుకుతున్నారు ప్రభా వాడి ఉచ్చులో నుంచి బయటికి విడిపించండి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు ఒత్తుని జయించడానికి నీ మీద ఆనుకునే బిడ్డలుగా సహాయం చేయండి అయ్యా వారికి ఉన్న వ్యాధి ఏ వ్యాధైనా సరే అది షుగర్ కావచ్చు లేకపోతే గ్యాస్టబుల్ కావచ్చు లేకపోతే థైరాయిడ్ కావచ్చు క్యాన్సర్ కావచ్చు పక్షవాతం కావచ్చు ఏదైనా సరే ఇప్పుడే మీరు కార్చున్న రక్తము ద్వారా కొట్టివేమని కోరుచున్నాం ఇప్పుడే పరిపూర్ణమైన విడదల విడదల అందించమని కోరుచున్నాం ప్రభా అందించమని కోరుచున్నా ఎవరిని విడిచిపెట్టద్దు ప్రభా మీ నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా మీ నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా మీరే విడుదల ఇవ్వమని కోరుచున్నా సమాధానం ఇవ్వమని కోరుచున్నా నెమ్మది ఇవ్వమని కోరుచున్నా సంతోషం ఇవ్వమని కోరుచున్నా ప్రతి ఒక్కరిని మీద అనుకునే బిడ్డలుగా చేసి కృపడేమని యేసు క్రీస్తు నామములో అడిగి విడుకుని చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించును గాక ప్రతి ఒత్తిడి నుండి విడుదల ఇచ్చును గాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రతిరోజు ప్రసారమవుచున్న బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి బ్రదర్ కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినది మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకున్నట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచము ఎలా నాశనమగుచున్నది యవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కలలు దర్శనముల యొక్క శక్తి బంధకముల నుండి విడుదల పొందుట ఎలా బిజీ 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 ఏం సంపాదిస్తున్నావు పరలోకానికి ప్రాముఖ్యమైన ఐదు మీట్లు సేవకులారా మన గురి ఏమిటి ఏసయ్య రక్తము యొక్క శక్తి తెలుసుకున్నట ఎలా కన్ఫ్యూజన్ తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలను బ్రతకనీయుడి క్షమాపణ లేని పాపములు నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంట మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాను మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా ఎనిమిది